గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ థైరాయిడ్ కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం థైరాయిడ్ వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏంటి దీన్ని ఎలా గుర్తించవచ్చు రాకుండా ఉండాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి దీనికి హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో మనకు తెలియచేయడానికి మనతో పాటు హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ అర్చన ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో ఇప్పుడు చూస్తుంటే అందరికి చాలా మందికి థైరాయిడ్ ఎక్కువగా వస్తుంది కదా సో థైరాయిడ్ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి అసలు యా ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఐ మీన్ డిస్ఫంక్షన్ జరగడానికి దానివల్ల ఇంటర్న్గా ఈ హైపోథైరాయిడిజం కానీ హైపర్ థైరాయిడిజం కానీ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ కనుక తీసుకుంటే మానసిక ఒత్తిడి అని చెప్పుకోవచ్చు స్ట్రెస్కి ఎక్కువగా గురి అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి ఎక్కువగా ఈ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ అబ్నార్మల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది కాకుండా సమ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ఏంటంటే వంశ పారంపర్యంగా ఉంటే కనుక అంటే సింగిల్ పేరెంట్కి ఉంటే ద రాధ ఛాన్సెస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బోత్ ద పేరెంట్స్ కి ఉంది లేదా బోత్ అంటే ఫోర్ ఫాదర్స్ కి కానీ మదర్స్ కి కానీ ఎక్కువ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ సిబ్లింగ్స్ కి కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి కానీ డెఫినెట్లీ దర్ ఆర్ ద ఛాన్సెస్ అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ టు గెట్ దిస్ థైరాయిడ్ డిస్ఫంక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా అధిక ఒత్తిడి మానసిక ఒత్తిడి ఉండటం శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవటం గోయిట్రోజెనిక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ప్లాస్టిక్ లో ప్రిజర్వ్ చేసిన ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం ప్రిజర్వ్ ఫుడ్ తీసుకోవటం కలర్ ఫుడ్ యాడెడ్ కలర్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం హై కలర్ ఫుడ్ తీసుకోవటం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటం ఇది కాకుండా ఏంటంటే చాలా అదర్ రీజన్స్ లైక్ అదర్ ఆటోమిన్ డిజార్డర్స్కి కొన్ని రకాలైన నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అంటే యాంటీ ఎలర్జెన్స్ కానీ యాంటీ హిస్టమిన్స్ కానీ ఇలాంటివి క్రానిక్గా వాడటం లైక్ స్కిన్ ఎగ్జిమా ఉన్న వాళ్ళు స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళు నార్మల్ ఎలర్జెటిక్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇవి వాడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళలో కూడా థైరాయిడ్ వచ్చేందుకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది కాకుండా మేజర్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఎక్కువగా జరిగే టైం మనం ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్తూ ఉంటాం ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా ఈ థైరాయిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు మేజర్గా ఓవరాల్గా తీసుకుంటే కనుక ఇవన్నీ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ రావడానికి థైరాయిడ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు హైపో అండ్ హైపోకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ సిమ్టమ్స్ ఎవరిలో ఎలా ఉంటాయి అసలు నార్మల్గా హైపోకి హైపర్ థైరాయిడిజంకి డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకుంటే కనుక హైపో తీసుకుంటే హైపో థైరాయిడిజం అని ఎప్పుడు అంటూ ఉంటామంటే టీఎస్హెచ్ థైరాయిడ్ స్ట్రిములేటింగ్ హార్మోన్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నార్మల్ రేంజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పాయింట్ త్రీ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది నార్మల్ కానీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా మోర్ దాన్ సిక్స్ ఉంది అంటే దాన్ని మనం రిపీటెడ్ టెస్ట్లలో ఎవ్రీ త్రీ ఐ మీన్ వన్ మంత్కి తీసినప్పుడు కూడా ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడుకున్నా మోర్ దాన్ సిక్స్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా దాన్ని మనం హైపో థైరాయిడిజం అని కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉండి అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా లోపలిగా ఉండి టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేది ఎలివేటెడ్గా ఉంటాయి దాన్ని మనం హైపర్ థైరాయిడిజం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే రీజన్స్ మనం సిమ్టమ్స్ కనుక తీసుకుంటే లక్షణాలు కనుక తీసుకుంటే హైపో థైరాయిడిజంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరికైనా రావచ్చు ఇప్పుడు మారుతున్న జీవన శైలి కూడా ఒక రీజన్ ఒక రకమైన రీజన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈవెన్ చిన్న పిల్లల్లో ఈవెన్ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీలో మదర్కి ఉంది అంటే మనకి పిల్లల్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉన్నప్పుడు పిల్లల్లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ రోజులో అది ఇంకా ఎక్కువ శాతం రేషియో అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు సో చిన్న పిల్లల్లో తీసుకుంటే ఏంటంటే మానసిక ఎదుగుదల లేకపోవటం వాళ్ళు డిలేట్ మైల్ స్టోన్స్ అనమాట అంటే పొరలడం కానీ బెన అంటే నడవడం కానీ నవ్వడము రియాక్షన్ ఇవ్వడము వర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్కి ఇవన్నీ చాలా తక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అదే కొంచెం ఎల్డర్లీ పిల్లల్లో కనుక చూసుకుంటే అమ్మాయిలో కనుక తీసుకుంటే పెద్ద మనిషి అవ్వడం కొంచెం కష్టంగా ఉండటం అంటే సెకండరీ సెక్షువల్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది బరిగ్గా డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోవటము ఇది కాకుండా చల్లదనాన్ని తట్టుకోలేకపోవడం స్కిన్ ఎలర్జీస్ డ్రై ఎగ్జిమా రావటం స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ రావటము పీరియడ్స్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండటము ఇవన్నీ ఎక్కువగా చూస్తుంటే ఇది కాకుండా అధిక బరువు ఉండటం ఆకలి నార్మల్గా ఉన్నా కూడా ఎక్కువగా బరువు ఉండటం అనేది గమనించవచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే దాదాపుగా మనం హైపో థైరాయిడిజంలో తీసుకునే లక్షణాలు మేజర్ ఇంకొక సిమ్టమ్ ఏంటి అంటే మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువగా డిప్రెషన్కి గురి అవ్వడము సూసైడల్ థాట్స్ ఎక్కువగా ఉండటం ఇవన్నీ హైపో తీసుకుంటాం అదే హైపర్లో తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా ఎలా అంటే ఈ టీఎస్హెచ్ నార్మల్గా ఉంటూ టీ త్రీ టీ 
ఇప్పుడు శరీరం అంతా బరువు అలసట బాగా వస్తుంది మేడం ఈ ముఖం అంతా ఉబ్బినట్టు ఉంటుంది అదే దేని వల్ల భయం అవుతుంది ఏంది అసలు ఇట్లా అవుతుంది ఏమే వాడాలి నియంత్రణ ఇట్లా చెప్తారేమో అని ఫోన్ చేసాం మేడం ఓకే అండి మీరు టీఎస్ఎస్ ఎంత లెవెల్లో ఉందండి మీకు అయితే థైరాయిడ్ నూట యాభై ఉంది మేడం ఓకే ట్రీట్మెంట్ ఒక వారం అయిపోయింది మళ్ళీ నిన్న మళ్ళా వారానికి మళ్ళీ ఇచ్చారు మేడం ఓకే అండి ఓకే మీరు ఏదైతే మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారో హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ అది కంటిన్యూ చేయండి ఇది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ డిస్ఫంక్షన్ పైగా నూట యాభై కన్నా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు టీఎస్హెచ్ కాబట్టి చాలా ఎక్కువగా ఉంది నార్మల్గా ఆ లెవెల్ వచ్చేసరికి పాయింట్ త్రీ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపల ఉండాలి అలాంటిది మీరు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ చూసుకోండి నూట యాభై చూసుకోండి చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మీరు డెఫినెట్గా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయండి డెఫినెట్గా దాంతోపాటు షుగర్కి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీ టోటల్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ మీద కాబట్టి బేసిక్ గా షుగర్ కూడా కంట్రోల్ కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో అది చేయండి డెఫినెట్ గా డైట్ చార్ట్ ఇచ్చి ఉంటారు కంపల్సరీగా అంటే ఏవి తినాలి ఏవి తినొద్దు ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది నార్మలైజ్ అవుతుంది అనేది ఇస్తుంటారు సో అది కూడా కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా తీసుకోండి డాక్టర్ చెప్పిన సలహాలు పాటిస్తూ ఉండండి మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయండి తర్వాత త్రీ మంత్స్ కి కంపల్సరీగా మానిటర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే టీఎస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి షుగర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది షుగర్ ఎప్పుడు మనం కంట్రోల్ లో ఉంది అంటామంటే నార్మల్ గా ఫాస్టింగ్ వచ్చేసరికి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నప్పుడు నూట ముప్పై నుంచి నూట నలభై ఉండటం తిన్న తర్వాత రెండు వందల లోపల అంటే నూట డెబ్బై నుంచి నూట ఎనభై ఉంటే అది మంచి కంట్రోల్ అండి ఒకసారి హెచ్పి ఏవన్సీ లెవెల్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ అది మోర్ దాన్ సెవెన్ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా డోసేజ్ అనేది పెంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ రెండు స్లైమెంటైన్ స్లైమెంటేనియస్లీ యూ జస్ట్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ మెడిసిన్స్ కంటిన్యూస్ గా వాడితే మీకు అంటే కొంత లేట్ అయినా కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో 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 చెప్పండి సాదేవ్ గారు మీ డౌట్ ఏంటి మేడం మొన్న టీఎస్హెచ్ రిపోర్ట్ టెస్ట్ చేయించాము ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ రిజల్ట్ వచ్చింది మేడం ఇది నార్మల్ గా ఉన్నట్టేనా మేడం ఓకే అండి అంటే ఇంతకు ముందు ఏమైనా మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారా అంటే ఇంతకు ముందు ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వాడాము ఇప్పుడు వాడట్లేదు అంటే సిక్స్ మంత్స్ నుంచి అసలు ఏం మెడిసిన్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదా ఏం తీసుకోవట్లేదు మేడం అంతకు ముందు ఎంత వాడుతున్నారండి డోసేజ్ అనేది ఓకే ఫైన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ అంటున్నారు అంటే మేబీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ వాడుతుండొచ్చు అది బంద్ చేసిన సిక్స్ మంత్స్ బంద్ చేసిన కూడా మీ రిపోర్ట్ నార్మలే ఉందండి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి నో నీ టేక్ ఎనీ మెడిసిన్ సారీ ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపు ఎంత ఉన్నా కూడా నార్మలే అండి అది కూడా మెడిసిన్స్ వాడకుండా కాబట్టి మీరు ఇంకొంచెం మరీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ కి గురైనా కూడా మళ్ళీ కొంచెం ఎలివేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మెడిసిన్స్ వాడట్లేదు కాబట్టి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఓన్లీ టీఎస్ఏ చేయించుకోండి అది నార్మల్ ఉంటే నథింగ్ టు వరీ ఒకవేళ లేకపోతే మాత్రం అధిక బరువు ఉంటే ఒకసారి ఐ మీన్ కంట్రోల్ చేసుకోండి మీ హైట్ కు తగ్గట్టు ఫుడ్ విషయంలో కూడా లైక్ క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ బీన్స్ చిక్కులకు సంబంధించింది కొంతవరకు అవాయిడ్ చేయండి మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మెయింటైన్ చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది మళ్ళీ ఫ్యూచర్ ఎక్కువ కాకుండా ఉంటుంది మెడిసిన్స్ వరకు వెళ్లకుండా ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ చాలా మందికి థైరాయిడ్ లెవెల్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో అసలు ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా మెయింటైన్ చేయడానికి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి నార్మల్ గా ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఎందుకు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ రీజన్ వచ్చేసరికి వచ్చేసరికి స్ట్రెస్ మానసిక ఒత్తిడి అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కువగా దాని వల్ల ఉండడమే నాట్ ఈవెన్ ఓన్లీ థైరాయిడ్ అనే కాదు ఈవెన్ నార్మల్ హార్మోన్స్ లైక్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ కానీ ఎల్హెచ్ కానీ లేకపోతే ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అయినటువంటి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రోన్ లెవెల్స్ మేల్ హార్మోన్స్ టెస్టోస్టేరోన్ లెవెల్స్ యాండ్రోజన్స్ ఇవన్నీ హెచ్ తగుల ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నార్మల్ వరకు ఒక లెవెల్ వరకు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉండడం నార్మల్ బట్ అధిక స్ట్రెస్ అధిక మానసిక ఒత్తిడి ఉండడం అనేది ఉండకుండా చూసుకోవాలి అది కాకుండా నిద్ర లేమి నిద్ర సరిగా లేకపోయినా కూడా హార్మోన్స్ లో చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దానివల్ల థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడ్డం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా అధిక బరువు వంశ పరంగా వంశంలో ఉంది అంటే కనుక జెనెటికలీ డిస్పోజిషన్ ఉంది అంటే
ఎక్కువ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండటం ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటూ యోగా మెడిటేషన్ లాంటివి చేసుకుంటే ఎప్పటికీ రాకుండా ఉంటుంది బట్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే హోమియోపతి మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా అంటే లైఫ్ చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఒక్కసారి వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ టైం మెడిసిన్స్ వాడాలి షుగర్ బీపీ లాగా అనుకుంటారు కానీ హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్కి చాలా కేసెస్ ఉన్నాయండి ఎలాంటి అంటే లైఫ్ టైం వాడకుండా కూడా ఎలాంటి డోసేజ్ లేకుండా మినిమం డోస్ లైక్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా టోటల్గా కంట్రోల్ అయిన కేసెస్ అండ్ టెస్టమోనియస్ చాలా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇనిషియల్ పీరియడ్లోనే హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ మెడిసిన్స్ వాడితే డెఫినెట్గా లైఫ్ టైం వాడాల్సిన అవసరం రాకుండా ఉంటుంది ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి శిరీష మీ సమస్య ఏంటి ఆ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి ఆ మేడం అది థైరాయిడ్ ఉంది మేడం నాకు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ నేను మెడిసిన్ వాడుతున్నాను అది లెవెల్ అనేది ఏం తగ్గట్లేదు ఇప్పటికి త్రీ మంత్స్ అయింది నేను మెడిసిన్ వాడవతిని అయితే ఫిఫ్టీ వాడుతున్నాను అది తగ్గట్లేదు ఏంటి అంటే ఇలా తగ్గుతుంది కొంచెం అని ఆ ప్రెగ్నెంట్ అనమాట ప్రెగ్నెంట్ లోనే వచ్చింది నాకు అది దాని గురించి ఎన్ని రోజులు అవుతుందండి ఏంటి మేడం డెలివరీ అయిందా లేకపోతే ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీలోనే ఉన్నా ప్రెగ్నెంట్ ఎయిత్ మంత్ ఎయిత్ మంత్ ఓకే ఫైన్ ఫైన్ మీరు ఎయిత్ మంత్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇంకో టూ మంత్స్ డెఫినెట్ గా థైరోనామ్ ఫిఫ్టీ ఎంసీజి కంపల్సరీగా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి వన్స్ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఒకసారి అంటే ఒక వన్ మంత్ అయిన తర్వాత బేబీకి కూడా టెస్ట్ చేయించండి ఒకవేళ లెవెల్స్ బేబీకి కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే డెఫినెట్ గా మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఆపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లేకపోతే మీకు నుంచి తనకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి లేదు బేబీకి లేదంటే మీరు అంటే నార్మల్ గా బాటిల్ ఫెడ్ కానీ అలాంటిది ఇస్తూ ఉంటుంది ఇకపోతే మీ కేసుకి వస్తే డెలివరీ తర్వాత హోమియోపతి సప్లిమెంట్ కంపల్సరీగా తీసుకోండి ఎందుకంటే నార్మల్ గా మీరు ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ వాడుతున్నా కూడా అది కంట్రోల్ లో లేదు కాబట్టి మీరు హోమియోపతి అంటే దానికి అంటే అలోపతితో పాటుగా ఈ మెడిసిన్స్ కూడా సప్లిమెంటేషన్ గా తీసుకుంటే మీకు మెల్లమెల్లగా అంటే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఫిఫ్టీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ చేయటం తర్వాత ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ చేయటం తర్వాత ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేయటం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది టోటల్ గా టేపర్ చేసుకుంటూ వితిన్ టూ టు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ లోపలనే నార్మల్ గా థైరాయిడ్ కూడా టోటల్ గా క్లియర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి మీరు ఎలాంటి టెన్షన్ పడద్దు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఎయిత్ మంత్ లో ఉన్నారు కాబట్టి వెయిట్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బీపీ కూడా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఎవ్రీ టూ మంత్స్ ఒకసారి ఖచ్చితంగా మీరు థైరాయిడ్ లెవెల్స్ చేసుకోండి డెలివరీ తర్వాత ఒకసారి అన్ని మీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్ని తీసుకొని దగ్గరలో హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో చెప్పండి నవీన్ గారు మీ సమస్య ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చిందండి మీకు ఎప్పుడు డయాగ్నోస్ అయింది మాకు రీసెంట్ రీసెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ మంత్స్ వీక్స్ ఓకే మెడిసిన్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేసారా మెడిసిన్ ఏమైనా యూస్ చేస్తున్నారా నవీన్ గారు ఓకే మీరు డయాగ్నోస్ అంటే మీకు తెలిసినప్పుడు టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయండి ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీకు అంటే ఎక్కువగా ఉండి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ అనేది ఇస్తున్నారు సో మీరు లైఫ్ టైం వాడకుండా ఉండాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ హోమియోపతి ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు ఈ థైరాయిడ్ ఎందుకు వస్తుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ డిస్ఫంక్షన్ వల్ల వస్తుంది ఫస్ట్ మనకి ఏంటి మెడిసిన్ అనేది వేసుకుంటే తగ్గటము అది కాదు అది ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఏంటంటే టోటల్ గా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద అంటే ఆ డిఫార్మిటీ కానీ అబ్నార్మాలిటీ కానీ ఇచ్చేసేందుకు హోమియోపతిలో మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి మీరు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ గా వాడుతూ డాక్టర్ చెప్పిన సలహాలు పాటిస్తే కనుక లైఫ్ టైం వాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మీరు ఇనిషియల్ పీరియడ్ లోనే ఉన్నారు ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ వాడుతున్నారు దట్ వన్ మంత్ బిఫోర్ మీకు డయాగ్నోస్ అయింది కాబట్టి ఇలా కాకుండా మీరు లైఫ్ టైం ఆ ఫిఫ్టీ వాడుతూ ఉంటే రోజు రోజుకి డోస్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే బాడీ ఒకటి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత అది డోస్ అనేది పని చేయకుండా పోతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా దాంతో పాటుగా మీరు టోటల్ గా హోమియోపతి వాడుకున్నా కూడా కొంచెం టైం తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అది పేషెంట్ టు పేషెంట్ వేరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క అధిక బరువును బట్టి ఉంటుంది లేకపోతే మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండడం వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ పరంగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏ రకమైన జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎల
లైఫ్ లాంగ్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే గాయిట్రోజెనిక్ ఫుడ్స్ అంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఏంటంటే నార్మల్గా కొంత ఐ మీన్ క్వాలిటీ అనేది కొంచెం తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అది కొంత క్వాంటిటీ తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి కానీ మొత్తం టోటల్గా అవాయిడ్ చేయాలని లేదు బట్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే వాళ్ళ లెవెల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి టీఎస్ఎస్ లెవెల్స్ మోర్ దాన్ టెన్ కానీ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ కూడా ఉంటా ఉన్న కేసులు కూడా మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ కానీ సిక్స్టీ కానీ ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా అవాయిడ్ చేస్తేనే బెటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ లైక్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ అలా ఉంది థైరాయిడ్ లెవెల్స్ టీఎస్ఎస్ లెవెల్స్ అంటే మాత్రం అకేషనల్లీ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అండి తీసుకోకూడదు అని ఏం లేదు లైఫ్ టైం అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇవి కాకుండా ఇంకా ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్లో ఐ మీన్ ప్రిజర్వ్ ఫుడ్ ప్లాస్టిక్ బాక్సులో ఎక్కువగా ప్రిజర్వ్ చేసిన ఫుడ్ కానీ ఎక్కువ ఫుడ్ కలర్స్ యాడ్ చేసిన ఫుడ్ కానీ ఎక్కువగా ప్రిజర్వ్ లైక్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్ అంటాం కదా బాగా ఐస్ పెట్టిన ఫుడ్ కానీ అలాంటివి టోటల్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే వీటి వల్ల ఏమవుతుంది థైరాయిడ్ గ్లాడ్ డిస్ఫంక్షన్ మెటబాలిజం అంతా టోటల్లీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది దానివల్ల మెటబాలిక్ రేట్ కూడా తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ లైఫ్ టైమ్ అదే వాళ్ళ వాడాలని ఏం లేదు వన్స్ థైరాయిడ్ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత దే కెన్ హ్యావ్ ఇట్ బట్ ఇన్ లిమిట్ క్వాంటిటీ ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది నార్మల్గా మా దగ్గర చాలామంది ఇప్పుడంటే అవేర్నెస్ పెరిగిపోయింది కాబట్టి హోమియోపతి వాడకం మీద చాలా వరకు ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే వస్తున్నారు ఎందుకంటే దర్ ఆర్ సో మెనీ టెస్టిమోనియల్స్ చాలా వరకు అంటే ఒక్కసారి క్యూర్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వాడిన తర్వాత కూడా చాలా వరకు క్యూర్ అయిన కేసులు మా దగ్గర టెస్టిమోనియల్స్ ఇవ్వడం అవి మేము చూపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలామంది అవేర్నెస్ పెరిగిపోయి మా దగ్గరికి ఇనీషియల్ పీరియడ్లోనే వస్తూ ఉన్నారు సో అలాంటి కండిషన్స్ కొంతమంది ఏంటంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు కాకపోతే అలాంటి కేసెస్ ఏంటంటే డెఫినెట్గా టైం అనేది ప్రాసెస్ ఎక్కువగానే పడుతుంది ఎందుకంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అండ్ సివియారిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ని బేస్ చేసుకుని మన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఏది ఏమైనా ఫస్ట్ మెడిసిన్స్ హోమియోపతి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎందువల్ల వచ్చింది కాజేషన్ ఏంటి అసలు అంటే ఫ్యామిలీలో ఉండడం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ఎనీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వచ్చిందా అనేది చూసుకోవడం టోటల్ గా కేసు తీసుకొని కేసు అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయడం ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క మానసిక శారీరక లక్షణాలు తో పాటుగా లైక్ వంశ చరిత్ర ఏమైనా ఉందా వారి యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తూ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గరికి టీఎస్హెచ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఉన్న పేషెంట్ వస్తే విత్ఇన్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో ఏమవుతుందంటే అది కొంచెం లెవెల్ అనేది తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది అది పేషెంట్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత ప్రాపర్గా డాక్టర్ చెప్పినవన్నీ పాటిస్తున్నారు దాన్ని బట్టి తొందరగా హీలింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది కొంతమంది ఏంటంటే డాక్టర్ చెప్పినవి కొంచెం సలహాలు పాటించకపోవడం ఉంటుంది దాని అలాంటి వాళ్ళకి కొంత ప్రొలాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ ఏది ఏమైనా మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఉన్నది ప్రోగ్రెస్ కాకుండా ఉంటుంది తర్వాత మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేది కమ్ డౌన్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవ్వడం ఒకవేళ వారు అదర్ సప్లిమెంట్ అదర్ కన్వెన్షనల్ మెడిసిన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా తీసుకుంటే ఆ డోసేజ్ అనేది మెల్లమెల్లగా తగ్గించడము దాంతో హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయడం వల్ల ప్రాపర్గా అంటే కొన్ని రోజులు కొన్ని నెలలు పడుతుంది డెఫినెట్లీ లైఫ్ టైం వాడాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా చేసుకోవచ్చండి ఓకే డాక్టర్ థైరాయిడ్ వల్ల ఇంకేమన్నా ఫ్యూచర్లో హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ రిస్క్ కానీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా డెఫినెట్గా ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అంటే ఓన్లీ హైపోథైరాయిడిజం హైపర్ థైరాయిడిజం అనే కాదు మల్టీ నాడ్యులర్ గాయిటర్ అంటూ ఉంటాం లైక్ ఏంటంటే మెడ దగ్గర కొంచెం వాపుగా ఉండటం అది కొంతమందికి కుడివైపు ఉంటుంది కొంతమందికి ఎడమ వైపు ఉంటుంది కొంతమందికి ఏంటంటే బోధ సైడ్స్ ఉంటుంది బయలాటరలీ కూడా ఉంటుంది ఇది కాకుండా కొన్ని కండిషన్స్లో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎస్పెషలీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ ఏంటంటే నార్మల్గా మనకి హ్యాసిమోటర్స్ థైరాయిడైటిస్ కానీ గ్రేవ్స్ డిసీజ్లో ఇలాంటి కండిషన్స్ ఆటోమిన్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్ కూడా రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటుంది మెయిన్గా ఈ మల్టీ నాడ్యులర్ గాయిటర్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను చెప్పిన ఫుడ్ ఐటమ్స్తో కాకుండా ఏంటంటే అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా మనకి మల్టీ నాడ్యులర్ గాయిటర్ అంటే మెడ కింద భాగం కొంత వాపుగా ఉండటము ఏదైనా తినడానికి మింగడానికి ఇబ్బందిగా అనిపించడం అనేది ఎక్కువగా చూస్త
Yeah, definitely. Yeah. And the thyroid uh, uh, is very important. 50 mcg is very important. But the control is very important. It is 15.05 somewhere around. But the dose is very important. But the dose is very important. If you have 100 thyroid, 100 vada, 150 vada. If you have a lot of medicines, you can use homeopathy supplements. This is compulsory. If you have a thyroid, 50 mcg is total. तो मानो कि माना होम्योपैथी मेडिसिन सिच कुंटो बोते ये मौतु नंटे मेरे को थायराइड लेवल्स अने टोटल का कंट्रोल आउट है इवन मेरे 50 वार्ड तो ने इपड़ो आदि नॉर्मल का 5.5 लो पला उन्ह डाले बट मेरे को 15 पॉइंट पदी है नो कंटे एको का उन्हीं का बट डोस सारी पोर्ट लेदा ने चप्पोच्चो दिन तो पार्ट चाले कॉम्प्लिकेशन्स उन्हें कहाँ बट ये अंतर वर्क को वेल्ला कुन्ना मेडिसिन्स प्रॉपर का वार्ड कुन्ने इन्दु को चांसेस एक गांव ओके डॉक्टर इपुट चाला मंदे की थायराइड उन्हें अन तेल सी ना कुड़ा थायराइड एंड अंटे ओके सारी टैबलेट्स यूज़ चाहिए हम स्टार्ट जैसे लाइफ लॉन्ग यूज़ चाहिए आली यानी चाला मंदे नमूत आर का बटे असलू अंधे के थायराइड टैबलेट्स है यूज़ चाहिए असल स्टार्टिंग कोड़ा तीस कोरो सो अदला चाहिए जा अंध वाले के इंजब तर मेरो अंते इपुरु चाला मंदे मेरा ना द करेक्ट इपुरे देना इन तक मुंडो कॉलर तो चप्पन और तो बीपी शुगर अंत इफेक्ट गेरो जो वंस माने कि हाई ब्लड प्रेशर उन्हें लेपे शुगर लेवल्स एको का उन्हें मेडिसिन्स वेस को पोते मतलब इम्मीडिएटली शूट अप होते उन्हें कहन थायराइड अलग आ दो टू बी फ्रैंक जब पाल अंटे मेल्ला मेल्ला का इनके अन्ना स्लो पॉइजन एंड जब पे से मेल्ला मेल्ला का दान लो लोपल ओना मेटाबॉलिक मुद्दा मेटाबॉलिज्म अंतर डिस्टर्बेंस हो चुके चांसेस एको का उन्होंने कहा बट्टी इंटरनल का बाग आदि का बरु पेरी की पोटम दाने वाला मूड � पर अगर डाइट मेंटेन चेस तो प्रॉपर का मेडिसिन्स वाड़ तो इनिशियल पीरियड नोचे ये पर चाला मंदी की उन्ना मित्ते इंटरनेट लाइफटाइम वाड़ आल सोचते हैं वन सुथायरोड आदि ये पैदा इफेक्ट टाइम चूपिंच अध का दान जब पैसे डेफिनेटली का इफेक्ट आयते चूपिस तुन्दे स्पेशली चिन्ना पिल्लो अनमारीड प्रेगनेंसी हो चुना कुड़ा अबॉर्शन आये चांसेस मिसकैरेज आये चांसेस कुड़ा एको काउंट होंगे आधे मन मन मारिट्स लो चूज़ कुंटे इंटरनेट नॉर्मल का वाले ऐ दुगुधा लाने द माने से के दुगुधा लगाने फिजिकल का ऐ दुगा ऐ दुगा डम गाने एको का आने दे उन्नदो बाग बरु पेरी की पोटमी वन्नी उन्नदे चांसे� शन के वेले साइकेट्रिस्ट कंसल्टेंट ऐना केसेस कोडे चाला उन्नत उन्नत है। सो ये दी है मैंने दियो का स्लो पॉइजन का बड़ी डेफिनेट का मेडिसिन्स ऐने दी इनिशियल पीरियड लोने कंपलसरी का स्टार्ट चल। इफ इट इस इन द बॉर्डर अंटे 5.5 सिक्स लो पुल उन्नदी अंटे डाइट मेंटेन चेस तुम वाले की कॉजेशन अंदु मल्टीनोडिलर गॉइटर रावच दानी वाला टोटल का इस वारे पे टिकाने द ट्रेकिया कानी लारिंग्स कानी फारिंग्स कानी इन्फेक्शंस रावट इन लंडे चाले कॉम्प्लिकेशंस कार्डियक प्रॉब्लम्स रावच टोटल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस आउट होने दो कंटे ये थायराइड ग्लैंड एंड एंड मानव तीस कोने श्वास आंटे रेस्पिरेशन कोड़ा टोटली डिपेंड्स ऑन द थायराइड ग्लैंड एंडी कब टे डेफिनेट का एंड एंड थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग प्रॉपर का उन्नत तवर को मात्रे में मानव बॉडी मेटाबॉलिज्म मानेदे प्रॉपर का उन्नत दिखा बट्टी कच्ची तंगा मेडिसिन्स आये थे वाड